وفوق كل ذي علم عليم بسم الله الرحمن الرحيم عندنا السرعة النسبية المتجهة السرعة النسبية المتجهة هو الدرس الأخير في الفصل السادس وينقسم إلى قسمين القسم الأول هو بعد واحد والثاني هو بعدين بعد واحد يعني على خط واحد مستقيم والبعدين هو عبارة عن X و Y ويكون بهذا الاتجاه ونستخدم فيه نظرية الفيثاغورس لإيجاد السرعة حقة الجسم هندخل على الجزئية الأولى اللي هي في بعد واحد طيب نبغى نتكلم الآن عن بعض الأساسيات اللي هي القانون طبعا ونبدأ نفهم إيش هو الحركة النسبية الحركة النسبية كلمة نسبية كلمة حركة هو يعني جسم له سرعة مقدار واتجاه يسير في اتجاه معين طيب أما كلمة نسبية معناته أنه الشيء هذا بن بالنسبة لهذا آه له مقدار واتجاه ومن ثم آه يسير هو بالنسبة لشيء ثاني يعني في شخص يقعد يطول فيه ويقيس سرعة هذا الإنسان اللي قاعد يتجه بهذا الاتجاه ويريد له هذا المقدار مثال على ذلك طبعا أول شيء نبغى نعرف بعض الرموز علشان نقدر نحل عندنا رمز A رمز A ورمز B ورمز C طبعا C هي نسبة آه مثلا إذا كان عندنا رجل داخل قطار وعندنا قطار طبعا هيمشي على الأرض وعندنا مراقب عندنا مراقب المراقب يقف على الأرض إذا C هي رمزها رمز الأرض والB هو رمز المركبة والA هو رمز الرجل الذي داخل المركبة مثلا إذا قلنا عندنا رجل داخل قطار والقطار يسير بسرعة عشر متر لكل ثانية ثم أن هذا الرجل قاعد يمشي إلى مقدمة القطار يعني القطار قاعد يمشي بهذا الاتجاه والرجل أيضا يمشي بهذا الاتجاه بسرعة ثلاثة متر لكل ثانية وفي شخص مراقب واقف على الأرض خارج القطار واقف برا وقاعد يشوف الرجال هو يمشي وقاعد يشوف القطار وهي ماشية الآن يقول لك أوجد المراقب هذا يرصد حركة الشخص لما يرصد حركة الشخص هذا يكون سرعته كم؟ طيب احنا عندنا حاجة اسمها A و B و C ال B هي حركة القطار وال A هي حركة الرجل وال C هي حركة المراقب المراقب لما يطالع يبي يشوف حركة الرجل هذه كم بالنسبة لي الأرض يعني مثلا أقول لك الآن يبغى حركة السي صح؟ طيب أنا عندي حركة الرجل داخل القطار، حركة الرجل داخل القطار هي عبارة عن سرعة وتساوي إنه حركة الرجل داخل القطار، حركة الرجل بالنسبة لي القطار هذه إشارة بالنسبة بالنسبة إذا حركة الرجل بالنسبة للقطار وحركة القطار بالنسبة للأرض وحركة الرجل بالنسبة لي المراقب أو بالنسبة لي الأرض الأرض أو المراقب تمام إحنا عارفين إنه الرجل يمشي داخل القطار القطار هي عبارة عن المركبة والمركبة تمشي على الأرض والرجل اللي يرصد يبغى يشوف سرعة هذا الرجل بالنسبة للأرض لأن الأرض في هذا في حالة المراقب الأرض ثابتة لأن الواقف برا يعني هو واقف ما في أي شيء قاعد يتحرك لكن القطار هي تتحرك على الأرض لما أقول لك مثلا عندي قارب القارب داخل الماء إذا القارب A والماء B أيضا حركة القارب بالنسبة للماء أهو حركة القارب بالنسبة للماء أوجد لي حركة الـ 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 A بالنسبة للمراقب إذا هتقول المركبة بالنسبة للأرض الـ B هنا هتكون الماء إذا المركبة تمشي في الماء خلاص المركبة تمشي في الماء الرجل داخل القطار ال ال شو اسمه البي الماء بالنسبة لحركة الأرض القطار بالنسبة للأرض حركة القطار بالنسبة للأرض حركة القارب بالنسبة للمراقب حركة الشخص اللي قاعد يمشي في القطار بالنسبة للمراقب 
طيب نبغى نحل هذا المثال الان نبغى نشوف سرعه الرجل بالنسبه للمراقب المراقب قاعد يشوف سرعه الرجل انها عباره عن آه عشرة زائد ثلاثة يساوي آه 13 متر للثانية 13 متر للثانية هذه سرعة الرجل داخل القطار ليش؟ لأن سرعة القطار 10 متر يعني ماشي في هذا الاتجاه زائدة حركة الرجل إذا الاثنين هم بنفس الاتجاه إذا حنقول جمع لكن إذا كان القطار بهذا الاتجاه والرجل بهذا الاتجاه إذا نقول سرعة القطار ناقصة سرعة الرجل يعني لو قلنا انه كانت تمشي بسرعة عشرة والرجال بيمشي بثلاثة حنقول عشرة ناقص ثلاثة اذا سرعة الرجل هي سالب سبعة هي سالب سبعة وحركة القطار هي موجب سبعة لانه الرجل قاعد يحاول انه يمشي عكس اتجاه الحركة عكس اتجاه الحركة ولو قلنا انه سرعة القطار عشرة وسرعة الرجل عكس عشرة اذا السرعة تساوي صفر إذا الرجل متزن وهذا ما يراه هذا المراقب، أهم شيء عندنا نعرف حركة الـ AB والـ BC والـ AC، الـ C حتيجي مرة على أنها الأرض والـ C تيجي مرة على أنها المراقب في الأرض، المراقب في الأرض وهي تكون عند سرعة الشخص أو القارب بالنسبة للمراقب الذي خارج منطقة الحدث وقاعد يشوف طريقة الحركة هذه انتهينا منها اللي هي حركة نسبية في بعد واحد في بعد واحد ونشوف الآن في بعدين